इस मॉड्यूल में हम फ्रॉक की मेटामॉर्फोसिस को समझते हैं और वो किस तरह हार्मोनिकली कंट्रोल होता है क्योंकि मेटामॉर्फोसिस फ्रॉक के जैसे इंसेक्ट्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस है इसी तरह फ्रॉक के अंदर भी है एग है फिर उसके अंदर फिर लार्वा बनता है लार्वा से फिर वो ज़रा बड़ा होता है टैडपुल लार्वा फिर उसके अंदर मुख्तलफ टेल है या फिर उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर चेंजेज आती हैं तो ये एब्जॉर्ब हो जाती हैं उनके अंदर चेंजेज आती तो इस प्रोसेस को हम फिर मेटामोरफोजिस कहते हैं और एक बहुत ही छोटा सा फ्रॉग जिसे फ्रॉग लेट कहते हैं वो बनता है तो ये तमाम प्रोसेस दिस इज अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ ए बैटरी ऑफ हॉर्मोन्स इन और वो कौन कौन से हॉर्मोन हैं वो हम जिक्र करते हैं इसमें इन वर्टिब्रेड्स ये थाइरोक्सिन एंड देन ट्राई आयोडो थारोनिन ये जैसे टी थ्री कहते हैं और टी फोर कहते हैं थारोक्सिन को टी फोर कहते हैं और दूसरे को टी थ्री कहते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स इन रेगुलेटिंग द मेटाबलिज्म द ग्रोथ एंड टिश्यू डिफ्रेंसीशन इन एम्फीबियंस दे प्ले एन डिजिटल रोल इन मेटामोफोसिस वैसे तो ये टी थ्री टी फोर ये तमाम कॉर्डेट्स की यहाँ तक ह्यूमन तक बनते हैं लेकिन ये एम्फीबियंस के अंदर ये दे हैव इम्पॉर्टेंट रोल इवन इन मेटामोफोसिस स्पेशली टाइम्ड चेंजेस इन द कंसनट्रेशन ऑफ द थ्री हॉर्मोन्स और वो तीन हॉर्मोन्स दे आर द प्रोलेक्टन थाइरोक्सिन एंड ट्राई आयोडो थारोनिन दे कंट्रोल मेटामोफोसिस इन फ्रॉक नाउ लो थाइरोक्सिन एंड ट्राई आयोडो थारोनिन कंसनट्रेशन एंड हाई प्रोलेक्टन कंसनट्रेशन इन यंग टैड पोल्स स्टिमुलेट लार्वल ग्रोथ एंड प्रिवेंट मैडम ये अगर कंडीशन होंगी तो मैडम ओपोसिस नहीं होगा वो क्या क्या है लो कंसेंट्रेशन ऑफ टी फोर एंड टी थ्री एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोलेक्टन जब ये कंडीशन होगी तो मैडम ओपोसिस नहीं होगा नाउ एज दाइपोथेलमस एंड पिटवेट्री ग्लैंड डिवेलप दिवेलप इन दिवेलप इन द ग्रोइंग दैट इज टैड पोल एंड हाइपोथेलमस रिलीज this uh, thyroid stimulating hormone that is tsh and prolactin inhibiting hormone now these releases ye jo conditions hai these releases con- causes the pituitary gland to release thyroid stimulating hormone and to cease production of prolactin to ek hormone banta hai dusra inhibit ho jata hai ek ki concentration badh jati hai to dusra inhibit ho jata hai aur ye conditions aisi aa jati hain jisse जैसे फिर फिजियोलॉजिक चेंजेस आती हैं नाउ दिस रिजल्ट्स द कंसेंट्रेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड टी थ्री टू राइज नाउ दिस राइज ऑफ दिस दिस ट्रिगर्स द ऑनसेट ऑफ मेटामोफोसिस दैट इज टेल रिजॉप्शन एंड अदर चेंजेस व्हिच फॉलोस और वो कौन सी हैं वो यही चेंजेस होती हैं कि मेटामोरफोसिस uh, में सिर्फ ये नहीं है कि टेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं बल्कि गिल्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं फिर फोर लिम्स बनने शुरू जाते हैं हाइंड लिम्स बनने शुरू जाते हैं तो ये तमाम चेंजेस जो हैं ये सारी के सारी हारमोन्स की इंक्रीज या डिक्रीज और जिसमें ये तीन हारमोन्स टी थ्री टी फोर और प्रोलेक्टिन दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल अब इसको डायग्रामेटिकली हम इन तमाम हारमोन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज को देखते हैं इस पूरे फेस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है दिस इज द प्री मेटामोफोसिस यानी फैट मेटामोसिस से पहले की शक्ल फिर है मेटामोफोसिस में क्या होता है और उसके बाद क्लाइमैक्स जिस और प्री जैसे मेटामोफोसिस में ये एक टेडपोल है अभी तक इसके कोई लिम्स नहीं बने टेल वैसी की वैसी है और मेटामोफोसिस के बाद बल्कि स्टार्ट हम कहेंगे कि फोर लिम्ब बन रहे हैं ये जो टेल है ये रिजॉर्ब हो जाएगी और ये बिल्कुल छोटा सा फ्रॉग लेट बन जाएगा अभी ये भी अभी टेल तो कंप्लीट नहीं हुई इस डायग्राम में लेकिन ना बहरहाल ये जो मेटामोफोसिस का प्रोसेस जारी है अब हम देखते हैं कि हार्मोन्स की चेंजेस तो इन दिस प्री मेटामोफोसिस दिस ब्लू लाइन दैट शोस द प्रोलेक्टिन तो प्रोलेक्टिन इज मैक्सिमम ओवर हीयर मेटामोफोसिस जब होती है तो दैट स्टार्ट डिक्रीजिंग और उसके बाद फिर क्लाइमैक्स आता है तो वो प्रोलेक्टिन फिर बिल्कुल मिनिमम हो जाती है या बिल्कुल डिक्रीज कर जाती है 
फिर इसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये विच इज रेड लाइन तो इसके अंदर ये इंक्रीज शो की गई है और क्लाइमेक्स में मैक्सिमम हो जाती है जबकि ब्लैक लाइन में हम देख रहे हैं कि टी थ्री टी फोर को रिप्रेजेंट कर रही है तो जब ये मैक्सिमम होती है तो मेटामोरफोजिस भी मैक्सिमम होता है तो सो डिक्रीजिंग लेवल ऑफ प्रोटेक्ट प्रोलेक्टिन एंड इंक्रीजिंग लेवल ऑफ टी एस एच एंड द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ टी थ्री टी फोर ये वो कंडीशन हैं जो होंगी तो मेटामोरफोजिस होगा इनमें से अगर कोई भी कंडीशन मिसिंग है या कोई भी कंडीशन कम है या बहुत ज्यादा है तो फिर भी मेटामोफोजिस नहीं होगा तो दीज आर द आइडियल कंडीशंस फॉर द मेटामोफोजिस टू अकर और जब ये फ्रॉग लेक बन जाता है तो फिर हम देखते हैं कि टी थ्री टी फोर बी मिनिमम हो गई फिर प्रोलेक्टिन बी मिनिमम हो गई और ये जो टी एस एच है दैट हैज ग्रोन मैक्सिमम तो दिस इज हॉर्मोनिक कंट्रोल ऑफ मेटामोफोजिस इन फ्रॉग so this is all about this module okay